அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்று பார்க்க போகும் தலைப்பு கௌதம புத்தர் கூறும் அறிவுரைகளை கேட்டு வாழ்க்கையில் சிறப்படைய வாங்க வீடியோவுக்கு செல்வோம் நமது நல்லதை மட்டும் சொல்லும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தவும் அப்பொழுதுதான் நாம் போடும் வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க இயலும் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யவும் ஷேர் செய்யவும் வாங்க வீடியோவுக்கு செல்வோம் கௌதம புத்தர் தன்னோட போதனைகள் மூலமா தோழமை பகை உறவுகள் குறித்து பல விஷயங்களை இந்த உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தி இருக்காரு அவர் தெரியப்படுத்திய சில விஷயங்களை இந்த வீடியோ மூலமா நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல எப்பவுமே ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்க கூடாது ஒண்ணு பொறாம இன்னொன்னு சுயநலம் பொறாமையும் சுயநலமும் இருந்தா அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே இல்ல எப்பவுமே நல்ல விஷயங்களுக்கு துணை போனா அது நமக்கு நல்லதா முடியும் அதுவே கெட்ட விஷயங்களுக்கு துணை போனா அது நம்மளையே அழிச்சிடும் நீ தப்பு செஞ்சா அந்த தப்பை எடுத்து சொல்லி உன்னை நல்வழி படுத்துறவங்க உண்மையான நண்பர் அதை விட்டுட்டு உன்னை தப்பு செய்ய தூண்டுறவ உனக்கு எப்பவுமே நல்ல நண்பனா இருக்க முடியாது அதே மாதிரி ஆபத்துல உதவுறவங்க உண்மையான நண்பன் உனக்கு ஆபத்து ஏற்படும் போது வேடிக்கை பாக்குறவ உண்மையான நண்பனா இருக்க முடியாது எந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அதுல உனக்கு துணையா நின்னு அந்த சூழல்ல இருந்து உன்னை காப்பாத்துற நல்ல நண்பன் கிடைச்சா உன்னை விட அதிர்ஷ்டசாலி யாருமே இருக்க முடியாது நட்புல அடிக்கடி மனக்கசப்பு ஏற்படுறது சகஜம் ஆனா அத பெருசு படுத்தாம எந்த காலத்திலயும் நண்பனை விட்டு கொடுக்காம நடந்துக்கிறது தான் உண்மையான நட்பு பகைய எப்பவுமே பகையால வெல்ல முடியாது பகைய அன்பால தான் வெல்ல முடியும்னு புத்தர் சொல்றாரு உனக்கு துரோகம் செஞ்சவன் இன்னொருத்தரால ஏமாற்றத்துக்குள்ளாவா அதனால உனக்கு துரோகம் செஞ்சவங்கள பழி வாங்கணும்னு யோசிச்சுக்கிட்டு காலத்தை வீணடிக்காம உனக்கு இருக்கிற இந்த ஒரே வாழ்க்கைய சந்தோஷமா வாழணும் எல்லார்கிட்டயும் அன்பாவும் கருணையோடும் இருக்கணும் விதை விதைச்சவன் தான் வினைய இருப்பான்னு சொல்ற மாதிரி நாம் அன்ப விதைச்சா நமக்கு அன்பு திரும்ப கிடைக்கும் அதே மாதிரி பகைய விதைச்சா அதன் பலனா பகை தான் வரும் அதனால கெட்ட எண்ணங்களை விட்டு நல்ல எண்ணங்களோடு இந்த உலகத்துக்கு அன்பையும் கருணையும் பரப்புவோமாக மற்றொரு வீடியோவுடன் சந்திப்போம் நன்றி